ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെമിയ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സെമിയ പായസം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പായസമാണെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സേമിയ പായസം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത് പേർക്കൊക്കെ പറ്റിയ അത്രയും അളവിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സേമിയ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ചൂടായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റോസ്റ്റഡ് വെമിസലിയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോസ്റ്റഡ് സെമിയാണ് ഇത് ബംബീനോട് സെമലേന റോസ്റ്റഡ് വെമിസലിയാണ് ഇത് റോസ്റ്റഡ് വെമസലി ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ നെയ്യിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് റോസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത സേമിയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈ നെയ്യിലിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നേരം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ എത്ര നേരം വേണ്ട എന്നാലും ആ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്ന വരെയും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറും മണവും ഒക്കെ നന്നായി കൂടും അപ്പോൾ സേമിയ നന്നായി നെയ്യിൽ ഒന്ന് കോട്ടഡായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം റോസ്റ്റഡ് സേമിയാണ് ചേർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ലിറ്ററോളം പാലും വെള്ളമായിട്ട് ലിക്വിഡ് വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലൊഴിക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലിറ്റർ ബാക്കിയുള്ളത് വെള്ളവും പാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കറക്റ്റ് ആവുന്നതിനും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒടുവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ലിറ്റർ പാല് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ചൂടാക്കി തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ മാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാലാണ് ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സേമിയ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം പാല് പിന്നെയും ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ലിറ്റർ പാലും കൂടി ഒഴിക്കാം അപ്പം മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സേമിയക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പോവാണ് ഈ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇളക്കാതെ ഇരിക്കരുത് നമ്മുടെ സേമിയ ഇങ്ങനെ കട്ട കൂടി അടിയിൽ പിടിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് അതിൽ അര കപ്പ് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സി ജാറിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പൾസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏലയ്ക്കയുടെ തൊണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇലക്കട തൊണ്ട് പെടാതെ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് വലിയ രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പാല് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് തുടങ്ങാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഞാനൊന്ന് സിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്കട ചെറിയ തൊണ്ടോ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോഴേ ഏറ്റവും ആദ്യം പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ട് കമത്തരുത് കുറച്ച് ഇടാം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് നോക്കി കുറച്ചും കൂടി ഇടാം ഇപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ആ അരക്കപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലും വേണ്ടി വരും എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്തോറും ചേർത്ത് മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എടുക്ക് വരും അപ്പോൾ മധുരമുള്ള ഡിഷാണ് പായസം എങ്കിലും ആർക്കും മട്ടിക്കണ മധുരം ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് മധുരം കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലിറ്റർ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെള്ളവും പാലും മാറ്റി മാറ്റി ചേർക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ചത് ഇതുവരെയും ആഡ് ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ 
ചിലർക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് സേമിയ പായസത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അതും കുറച്ച് ചേർക്കാം ഈ നന്നായി കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം അത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് സേമിയ പായസത്തിൽ സാബൂനരി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച സാബൂനരി ചേർക്കണം സാബൂനരി വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാത്രത്തിലോ ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം സാബൂനരി അത്യാവശ്യം സമയമെടുക്കും വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഇല്ല സാബൂന അരിയില്ല ഒരു നാടൻ സെമിയ പായസമാണ് അപ്പോൾ ഏത് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ലിറ്റർ വെള്ളവും പാലും ചേർത്ത് ഒരുവിധം സേമിയയുടെ വേവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കിയാണ് റെഡി ആയത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി മധുരം ചേർക്കാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കാരണം നമ്മുടെ സെമിയ പായസം എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറുകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പാല് വറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും കിസ്മസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പ് കാഷ്നട്ട്സും അര കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് കിസ്മിസാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാഷ്നട്ട്സ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ആ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിസ്മിസ് അല്ലെങ്കിൽ റേസിൻസ് ഒന്ന് പഫ്ഡായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതും കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് സെമിയ പായസത്തിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാം എപ്പോഴും കുറച്ച് പാലും വെള്ളവും ഒക്കെ പിന്നെയും ചേർക്കണം എന്ന് കരുതി തന്നെ വേണം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറുകും നമ്മൾ വിറക് അടുപ്പായാലും ഗ്യാസ് സ്റ്റവിലായാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഞാനും മിക്കപ്പോഴും ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം പിന്നെയും പഞ്ചസാര അങ്ങനെ ചേർത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സേമിയ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ അത് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ആദ്യം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വെള്ളവും അത്യാവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ സേമിയ പായസം റെഡി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വിളമ്പാം അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ